，大家好，我们呃继续往下看，嘿，啊，那下面要讲什么呢？啊，其实刚刚看完的那些都是零一零一的一个信号处理哈，那这个就其实就是我们讲呃讲的它是一个布林函数，嘿，所以我们待会就来看看我们的布林函数的一个长相哈，那这一块因为呃呃已经很久哦，很久就。啊，大家这个 symbolic logical 就已经不是 AI 的主流，所以很多的那个离散数学的课本都把它拿掉了，那是有点可惜嘿，因为这个呃、啊、未来的这个 symbolic logical 第一阶段的那个 AI 的那个圣心的那个呃那些呃理论哦，可能会再拉回来这样哈，我再呃往后面跟各位再做一个说明这样嘿，那我们来看这个哈布林函数哈布林函数这样嘿，那布林函数呢到底长得什么样子哈？哇，你看画这个图出来没有？这个图大概也有很多同学都被困住哈、哦。那在早期的这个离散数学的课本哦，都会呃讲这些观念这样哈、哦，就是讲布林函数跟布林表示式、布林方群跟布林 expression。哦，那因为呃今天我没有花时间太多在这个上面哈、哦，所以不会再专注去讲这两个的关系嘿。好、哦，那原则上可以这么看哈、哦，就是说我现在呢，好，我还是用红色比较显著，就是说我现在呃 n 个 bit 映射到怎么样 m 个 bit。那他就说，一般的做法，比如说这个式子一般哈，因为会写成 a 0或写 a 1他就很可能就是零零扣扣扣零有没有？那这个式子很可能就把它写成怎样？写成是啊这个一一扣扣扣扣哦一这样嘿，有那么多个那么多个啊，总共有二的什么样？这个斗面里面哈，这个斗面里面总共有二的 n 个 elements。哦，它有那么多个元素，有没有那么多个元素这样？嘿，好，那这样的一个情况之下，就是说，那它每一个元素，好，每一个每一个 element 的它映射出去，那可能映射到它，也可能映射到它，到它，那所以很明显，这个地方是讲二的 m 次方个 element， 好，所以那很多同学看到这个图啊，就会一头雾水，嘿，因为很多的那个呃排列组合哈，排列组合从高中学过，有很多同学。在大学就没有再呃仔细看它这样，所以你可以看到，第一个元素可能会映射到二的 m 次方种可能，那第二个也是一样，也是一样，也是一样。那这个呢，一般我们叫用乘法原则，几率的乘法原则，就是说，那有那么多种可能，再乘上那么多种可能，这么多种可能，所以总共就会有那么多个可能哦。那这些符号，呃，我记得我在教第一次的时候，这些学生。看到他有点困顿哈，说下课的时候好多同学跑来问哎，啊那没关系，静下心再来看一下，就是说，那么总共有二的 n 二的 n 次方项那么多个可能相乘，所以就等于二的 m 次方挂弧的二的 n 次方，啊那把它排列起来就变这么多哈，所以这个就是呃这整个符号符号的结构这样嘿，所以同学还是要呃看懂这些相关，那这个都是我这个精心的去画图，精心去把它排版给各位看，因为。用草稿手写的时候，那个时候同学就会一头雾水，这样，所以这个地方就请各位要特别啊，再注意一下这中间的变化哈，中间的变化这样嘿。好，那这样的讲法就告诉我们说，有很多的布林函数。好，那其实我再把它写下给各位看一下，就是说，其实如果各位有机会再去翻开有几本课本的没有？布林函数，那刚刚已经算出来了没有？布林函数有没有看出来嘿？那还有一个叫做布林表示式。<咳>那是什么意思啊？如果有修过逻辑设计的同学知道说，哦，布林表示式就是说，他用 n gate、o gate、n gate 都出来的，啊，那这个叫做布林表示式。那在比较复杂的那个离散数学课本就会证明一件事情，什么事情？就是说，这个的数目会比这个数目还要多，所以有些布林函数是没有办法被表征这个布林表示式哈。所以这一块我们先暂时不在这边做一个很强的说明，这样哈。好。那哎，你说奇怪，我们前面不是有简单讲过了吗？没有问题，我们现在来看看，因为我们大概在下一集会看到几个很重要的那一个呃空的的 algorithm， 那这些符号全部都会再用一次哦，因为时间哦、呃、在后面录影的时候可能在讲解的时候有限，所以就把它这边再呃强调一遍给各位同学看哦。好，那我们这边就比较简单哦。哎，我一开始看一下，好，拉回我的红色，这个是我的 basis。好，这边这边这边符号就没问题的哈。好，那问题是这个是用 bit 来看，再强调一遍。好，那这用什么来看？用 q bit 啊，我偷懒 u 不写哈，这个啊，看调查 u 还是要写，因为他们都零一里面都是这么乖乖在写这样。所以用一个 bit 或
两维来看，这个你脑袋瓜要要有一个谱，这样也没关系。后面再来看哈，所以我现在是把零映射到零哈，这个这个叫 constant zero 记起来 ，constant zero 就是说所有人都映射到零。好，那这个呃这个表就可以很简单看出来，没有什么太大问题嘿。哦，好，那我到底我想要讲什么呢？这个四只哦，我刚刚有一个符号没有写清楚，我看一下，回去。好。哦，我这个要没有讲到，因为被我被我的符号挡住哈，所以那就很清楚，就是说它的映射变成什么？注意看哦，因为我我这边就稍微偷懒一下，就是说零的话有没有映射成零？那好了，如果同学不清楚，我再写一遍然后，啊，就说好，那这个是我的呃，因为这些符号在上课的时候，很多同学就是哦一直怎样呢？啊，这个。搞不清楚，所以我发现我花很多时间在把这幅画给同学讲清楚。那这个映射过去是不是？哎、欸，你又说老师，你刚写 bit， 现在又写成 q bit。我跟我讲，我就讲过说，你一定要把两个看出同样的一个哈。那以后我就慢慢的会把它拿掉。好，那好，那这个四字不就等于一？好，零再加上零一，有没有看到？哦，那这个就是我什么？就是我的第一个什么？第一个 column， 第一个 column 有没有？那第二个的四值也是一模一样，有没有？第二个 column， 所以这个它的什么？它的那一个矩阵表示是哈。所以我记得我看了几个袋子哈，包括那个呃 Microsoft 的有一个专家去演讲哈，他那个袋子也还蛮不错的。可是对你们初学者来看的话，也也可能看不太懂，因为他讲给现场一群教授听嘿。哦，所以这个符号它就蹦这样蹦出来的哈。所以那我现在要把它推清楚、讲明白这样嘿。那这个 one constant 就是说全部都映射到哪里？映射到零，呃，映射到一，所以这都一能看到哈。所以这个时候就变成说怎样呢？这个映射到什么样？到一，好，那这个是一，映射到哪里？到呃，到一这样嘿。所以你就可以看到，那这个其实就是说线性组合就是什么样？零，零有没有？再加上什么？一，一有没有？好，那这个等于什么样呢？这个零，零再加上。好，这个一把这样写哈，好，一，一有没有嘿？这样子，所以你可以看到，好，这个因为很多同学真的是我要慢慢讲，这个就映射到这一块，好，那这个就映射到这个第二块有没有？好，因为这个是零一，这个是什么？这个是零一有没有？好，那这个我要一定要反复的跟各位同学讲，要搞到你们非常非常清楚哦，这个才是呃修这个地方很扎实的地方嘿。那另外一个。那刚刚也是 constant 零跟 constant 一，那还有另外两个非常重要，一个叫做 identity 哈，那在我们后面的演算法叫 balance， balance 意思就是说它映射的时候是平衡的啊，所以零映射到零，好，那一映射到一，那这个就是我们说我们的 identity mapping 嘛，我们的 identity mapping 哦，所以我们常常会写什么 id 有没有 x 会等于 x 哈 identity mapping 哈，那这个结果一样，零零就是这一个。有没有零一就是这一个哈？那这个应该都没有什么太大问题嘿。这个的话，这个的那个 column 的表示是应该都要会的哈，要会这样哈。这个同学就啊，在这个地方要特别的注意一下嘿。那再来的话，另外一个哈 ，balance 刚倒过来，那零映射到一，一映射到零有没有？但是它是 balance 映射的那个啊，大家是一样的嘿。那这个很明显就是说，这个式子怎样？哎、欸，那你发现这个哎？欸变零，好，零映射到零，哦，我看我我是不是符号写错了哈？哎、欸，这个好，没有问题哈，没有问题嘿。所以我这个地方啊，这个我当初在写的时候，为什么把它在排版的时候没有注意到哈？因为我 copy copy 一直 copy， 这个什么应该怎么样？零映射到一才对嘿，一映射到零嘿。这個、我在排版的时候可能我没有注意到哈，所以我到教稿的时候我回去再好好教。那这个也甚甚至就让各位晓得这个机会交易哈，那这样的话，这个式子有没有零映射到一就变成到这个地方来的嘛？好，那一映射到零就跑到这个地方来，有没有？好，所以这个就没有什么问题哈。所以那这个式子的话是一个呃 reverse 哦，是一个 reverse 哦，所以呃非常的重要，这样非常的重要，这样嘿。好<咳>，那问题是说，我这些 gate 哈，如果后续我要去处理它，要怎么去处理嘿？因为呃，你们现在比较少修这个离散数，因为很多课本都没有了。就是你们有那个 propositional calculus 跟那个 predicate calculus， 呃，要教同学画真值表哦。所以我前面看始用很多真值表
。那所以一般我们在讲的话，呃，在传统的电路里面有两种电路，一种电路叫什么呢？叫 combinational circuit。combinational 哦 circuit 一种叫做 sequential sequential circuit 哦那这个什么这个是没有什么样 without without buffer 没有就是没有那个记忆体这样嘿好、哦、这个叫做 with 哦它是怎样 with buffer 哦它是它具有那个记忆体嘿哦或者叫 buffer 或者 register， 嘿，好，这个好。那这个一般我们讲这个，这个是不具有记忆体，就是呃，它是 fit forward 哈、哦，所以这个这个叫做 combinational circuit。那最呃，各位在修课的时候 ，combinational circuit 就是常常用 n gate 啦、o gate、n gate 来兜它的那个什么，它那个电路啊。就以这个例子好简单啊，这个你看，这个就有一个什么呢？一个 o gate 啊，那再一个什么？再一个 n gate 啊，所以你可以看到这样，先先 n gate 以后呢，这两个的结果再变什么？变个 o gate。好。那问题是来了哈，问题来了哈，这个这个其实它应该要有一些好工具可以画嘿，好，就是说问题来就是说，嗯，如果说我去分析这个 gate， 这个 gate 那很明显，这是两个 bit 嘛，你们看到那映射过去变成一个 bit 没有，变一个 bit 哈，那两个 bit 就是两个 bit 的话，记得它是什么？是它的基底是这个四个哈，这个四个，那这个四个又要映射成什么？映射成的一个呃，空腾的表示方式这样嘿，好，所以这个你可以看出来哈，就是说，那它定义域是什么？是一个 bit， 是这个东西有没有看到嘿？一个 bit 哈，所以这些环护的跟各位同学复习一下嘿。那这种情况之下的话，我们前面讲过说，好，我看一下哈，这个没问题嘿，好，我们可以环护的看一下，就是说，那这个又再跟各位同学强调一遍，虽然是这么看，但是一定要这样来看它这样嘿。那所以一直在跟各位强调，因为我在教授的时候，发现很多同学看原文书啊，会把这个地方给搞不清楚啊，因为他到一定的那个训练之后，他认为你应该知道，自己会去转换，所以刚刚的例子可以变成这样子，有没有？变成这样的一个转换，嘿，这个一定要自己脑袋瓜有这样的一个谱，要这样的一个谱，有没有？所以原则上定义域就变成四维，有没有？就变成四维，变成四维，我们看到变成四维。那四维的时候特别注意啦，那这个零的话怎么样？零就是一零零零，有没有？好，那一的话呢？好，就是零一零零，哈，这个都已经讲过 n 次了，哈。但是很多同学可能后面再来收播，或者说没有注意。好，那再来，因为好，这个是零零零一，嘿，因为像国家开始要重视这个量子的教学，这样嘿，所以到时候是不是我们在很多的计划来呃找一些钱来呃帮各位怎么样？来给各位一些补助，让各位能够呃能够认真起来哈。所以，呃，强调这个市值跟这个市值，你要把它看等同来看。那脑袋瓜自己要有个谱，要有个谱哈。因为人的思维还是先从传统的这一个 circuit 开始哈，那再来看现在的空灯 circuit 啊。所以这个一定要先有这样的一个谱，这样嘿。好，那有这样的一个谱以后呢，我再来认真把这个图画一遍给各位看。好，那等于是说它的画法二维嘛。这个二维，那二维有四个元素，哎，其实布林函数记得，因为我在讲义上我没有特别在写出来，布林函数里面的定义域，每一个定义域的元素被它对应成是量子空间的一个延伸态，哦，就是我们叫做呃这个呃呃这个应该有时候叫他们叫换成什么 characteristic state 哈，或者是叫做 eigen state 哎，或者叫 eigen state 哎，因为我就说这个他们中文换成叫原生态。就是 eigen state 这样嘿，好，是映射过来，映射过来，我们看到嘿这个例子，那这个例子过来很明显就是真值表告诉我们说你怎么看，所以它有四种可能，有四种可能，我们看到四种可能出来嘿，那我要先把这个东西 reverse， 说零变成是一，一变成是零，零变成是一，一变成是零，然后呢再来这两个做 a l l gate 的计算，就得到这个结果没有，所以是这两排，那零零得零一得一。零零得零哈，那一一得一，那一零得一哈，所以这个一定要开始弄懂这个真值表的呃简单的一个计算法则，这样嘿。好，所以呃在这边的话就跟各位强调说这些符号的环护作用这样哈。那原则上哈，就说一定要记得一个观念，什么观念？就是说呃要把传统的布林函数把它
有那样的一个框架，因为现在很多你们在离散数学已经没有那么强的教育哈，那以前有很强教育，从那边出发，再把它延伸到现在这一个呃量子的这个设计的话，会有一个比较扎实的一个基础这样的。但是不管怎么样，啊，那还是有一部分同学会修那个逻辑设计嘿，罗设哈，这个啊这些，比如说修那个 q u a n t u m 呃，修那个什么 q u e e n m a r k o w s k i c o l o r Map， 啊，那个时候都会看到 Boolean expression， 哦，那其实 Boolean expression 就对应到一个布林函数。哦，那它的定义域啊，每一个的元素呢，就把它当做是一个 eigen state 啊，一个叫原生态啊，那这样等于就就是我们的西的呃二西的那个什么二 n 次方的那一个呃向量空间的什么空间的那个基底这样嘿，那这样的组态就会非常的完整这样吼。好，这边就呃第二节就先在这边呃结束。